在如今的这个社会，很多人也不再避讳夫妻生活这个话题，越来越多的人也开始重视夫妻生活的质量。一个有规律的夫妻生活可以给人们带来想不到的好处，但是如果一个女性经历了过多的夫妻生活，那她身体会有什么变化呢？一起来了解一下吧。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好。欢迎收看《心灵奇旅》。一、女性经历过多的夫妻生活私处，会有三种明显情况：一、私处的分泌物会大量增加，并且有很大的异味。女性如果经历过多的夫妻生活，她身体的内分泌就会失调，因为雌性激素会分泌过多，慢慢超过一个正常的激素水平。从而导致分泌物增加。如果女性私处分泌物还有很大的异味，那就说明他确实经历的太多了。二，私处出现频繁瘙痒的状况。一个有规律的夫妻生活的人是不会出现私处瘙痒的情况的，因为有规律的夫妻生活可以有效的使女性分泌抗病毒物质，从而保护私处。但是如果经历过多，这些抗病毒物质就会失效，私处就会出现频繁瘙痒的状况。三。私处不时会出现刺痛感。当一个女性私处不时会出现刺痛感，说明这个女性患上了私处炎症，也变相反映了这个女性进行夫妻生活过度。建议女性这时一定要及时控制好自己，抓紧去医院检查。二，一个女人跟过的男人多了，身上自然会留下三种特征：男人有钱就变坏，女人变坏就有钱。其实这个世界上没有绝对的好与坏，比如在感情世界里，也没有绝对的爱与不爱，只有珍惜与不珍惜。男人经历过很多感情之后，会变得更加成熟稳重，但是对女人而言，如果经历太多的感情，或许她会变成另一个自己。女人往往以爱情至上，古人说：“男怕入错行，女怕嫁错郎。”所以，感情与婚姻对于女人而言是十分重要的。但是，我们每个人的感情生活都并非一帆风顺，它是生活的一部分，而生活却充满坎坷与荆棘。婚姻也是如此。一个女人跟过的男人多了，除了私处会有变化，也会留下一些心理特征。第一，看重钱。想必很多女人在首次接触爱情的时候，都看重男人的人品，而并非金钱。但是在一次次失望与被伤害的过程中，她们觉得男人并不能给自己安全感，唯有金钱与物质才能陪伴自己一生。她们仿佛顿悟，女人可以一辈子没有爱情，但是却不能没有物质。因为在有钱的状态下，才能买想要的衣服、首饰、化妆品，做各种护肤来延长青春的长度。法国女作家波伏娃说：“男人的极大幸运在于，他不论在成年还是在小时候，必须踏上一条极为艰苦的道路。不过，这是一条最可靠的道路。女人的不幸则在于被几乎不可抗拒的诱惑包围着，她不被要求奋发向上，只被鼓励滑下去，到达极乐。”当他发觉自己被海市蜃楼愚弄时，已经为时太晚。他的力量在失败的冒险中已被耗尽。女人变坏就有钱，就是这样一个海市蜃楼。年轻貌美或许还有优势，享受着奢华的生活，感叹着自己选择的正确。可没多久，更年轻的女孩加入了竞争。年龄渐长的女人只能把得来的金钱全花在维护与提高外貌上，但科技终究敌不过时光。以色事人者，色衰而爱弛。所以，一个女人不再相信爱情的时候，往往只注重自己，或是说，她们只看重金钱能给自己带来什么样的利益。第二，懂得取悦男人。经历过很多感情的女人，更加懂得男人。有人说，男人来自火星。女人来自金星，所以男女之间的生理结构与思想意识存在着根本的差异。但是，一个女人如果恋爱次数较多，那么她会更加懂得男人的心。其实，不光是女人心，海底针，男人的心也很难被猜测。
，因为男人是不喜欢交流的动物，遇到很多难处的时候，往往自己隐忍与扛着，哪怕心情不好，负面情绪爆棚，往往也只是与朋友喝一顿酒，或者去打游戏解愁。这个时候，若是女人能够察觉到男人情绪上的不对，并采取正确的方式使其开心，那么男人会感到万分愉悦。当然，对于一些没有恋爱经验的女生来说，取悦男人或许是一件很难的事情。所谓取悦，并非是没有原则的取悦，而是在适当的时机给予男人一种关怀与安慰。所以，一些恋爱经验丰富的女人就占尽优势。当然，并非恋爱经验丰富的女人就一定懂得如何取悦男人。有些女人多次恋爱失败，其实也是因为在两性关系中不懂得如何取悦男人。第三，身体更加诚实。孔子说：“饮食男女人之大欲存焉。”吃饭和夫妻生活是人类最基本的需求，若是得不到满足，就很难健康的活下去。说到男女之事，很多人或许会掩面而去，觉得格外害羞。但是，这是成年人在恋爱时必须要直面的事情。一位男性朋友， 2 4岁，大学毕业，刚在银行任职，最近交到一位女性朋友，长相出众，身材姣好，但是有一点令他感到担忧，因为他在此之前只谈过一次恋爱。而且和前女友发生关系的次数较少，这次与现任女友认识两个星期，便已经发生实质性的关系。而且现女友在那一方面感觉特别炉火纯青，当然，她也知道对方谈过几次恋爱。她虽然不介意对方的过去，但是总害怕在这一方面技不如人。有时候，女友也会表现得清纯可爱，但是身体上却格外诚实。在那一方面会表现得淋漓尽致。其实，男女之间的爱情本就无法回避这件事情，与其犹豫，倒不如勇敢去爱。倘若是真爱，就不要对自己失去信心。想要感情长久，女人永远痴迷于你，男人可以满足他们的一些需求。三，男人满足女人这三个需求，他们会幸福一辈子。第一，逛街的需求，女人天生爱美。所以由此衍生爱逛街的癖好，但是很多女性逛街并非只为购物，有时只逛街不购物也会令其感到身心愉悦，这是为什么呢？先来看看逛街购物的动机。一般大家认为逛街购物可能是为了买需要的东西，是一种硬性的物质需求。但是最近的一项严肃的学术研究表明，百分之六十二购物是为了使自己高兴起来。剩下有 28% 则是为了庆贺。客观而言，给自己买一身新衣服，整个人的形象都不同了。如果能看起来形象提高，甚至得到很多褒奖，心情定会得到很大改善。在这个第一印象很重要的时代，改善自我形象很有必要，而且它还有着愉悦自我的效果。现实生活中，夫妻之间难免会争吵。一旦发生口角，双方就会暂时分开冷静。男人一般找兄弟喝酒消愁，而女人则拉闺蜜逛街。如上述所述，女人在买到好看的衣服或者看到好看的商品时，心情就会有所改善。特别是买到自己中意的衣服，那种开心的情绪会把吵架后的苦闷覆盖掉。所以，男人无论在什么时候，都要满足女人爱逛街的需求。因为这是帮女人消气的最好办法，而且只要给钱都不用费心去哄。第二，夫妻生活的需求，近几年将近有三分之一的离婚夫妻是因为夫妻生活不和谐而走上了离婚的道路。显然，在现实生活中，很多男女是无法接受婚前性行为的，但是保持处子之身却引发了婚后的夫妻生活不和谐。当然，在离婚案中，大多数夫妻生活不和谐的夫妻都会在表面找以性格不合的借口掩饰，但是到底还是那方面没有达到彼此满足的地步。有人说，婚姻里只要有爱和责任就可以了。但是，夫妻生活和吃饭一样，一次挨饿可以，经常挨饿难免会偷吃。
，夫妻生活不和谐往往会引发出轨，夫妻生活不满足会导致忧郁症、神经症，且最常见于女性。不可否认，相对于女性来说，男性更容易通过多种途径获得原始的生理宣泄，而在传统文化背景下。女性宣泄生理欲望的途径很狭窄，尤其是对部分传统观念浓厚的女性来说，就更是如此。所以，夫妻之间拥有和谐的生活，不仅可以促进夫妻感情，还可以消除一些小矛盾。由此看来，男人满足女人的这一点需求是尤为重要的。第三，安全感的需求，有的男人明明不是花心的男人。但是在和女朋友在一起的时候，总是让女朋友觉得不可靠、患得患失。比如，男人从来不懂得拒绝别的异性朋友的要求，明明正在和女朋友在一起，接到异性的电话也可以聊半个小时。如果异性有事要帮忙，男人也会丢下女朋友不管，直接走了。男人这样做只会让女人觉得你很花心，对你没有一点安全感，于是就想离开你，不再让自己担惊受怕。所以，希望你可以改掉这个毛病，和女人在一起时拒绝所有的异性朋友，一心一意地对待她，给足女人安全感。那么，她就发现你是个值得依靠的人，女人需要的也正是这份安全感，所以她会越来越离不开你的。不过，在感情里，一切都离不开真心的基础。只有真心相待，彼此扶持，才能幸福地走下去。在如今这个社会里面，我们经常能听到这样的一个词，叫“绿茶”。一个女人，如果我们说她特别绿茶，就证明这个女人是一个人前人后行为表现不一致，且特别浪荡做作、工于心计的女人。对于很多的男人，或者一部分女人来说，她们想知道身边的女人是否是绿茶，或者想知道闺蜜是否是绿茶，但却不知道如何甄别。下面我们一起来看看怎么甄别吧。变心是本能，忠诚是选择。很开心你能来，不遗憾你走开。大家好，欢迎收看《心灵奇旅》。一、判定女人是否浪荡做作，看她癖好就知道了。俗话说。女人心，海底针。女人的内心，那是谁也摸不透的。有可能她现在表现得楚楚可怜，可过了一会，回到人后了，便变得特别狠毒狡诈。这一切是我们所不能知道的。而我们想要大致了解这个女人是个怎样的人，或者说她是否是绿茶，就该从她们的行为和心理来分析，如此才能有大致的判别方向。其实，想要甄别一个女人是否是绿茶，看她的癖好就知道了。她的癖好和真实的行为是骗不了人的。零幺绿茶般的女人特别喜欢翘墙角。曾见过这样的一个女人，她在别人的眼中就是一个单纯、天真、人畜无害的女人，所以她身边的人都很信任她。跟她玩得特别好的一个闺蜜，有一天和男朋友出去逛街。在街上，闺蜜遇上了这个人畜无害的女人。刚见面的时候，闺蜜就疑惑，怎么对方一直向自己的男朋友放电呢？但是她认为这也是小事，便没有在意什么。在一连串的介绍后，她跟闺蜜的男朋友互相加了微信。过了一段时间之后，男朋友跟闺蜜分手了。闺蜜很疑惑，为何他会突然和自己分手呢？最后，她才发现是那个人畜无害的好姐妹勾引了她的男朋友，撬了她的墙角。上述的这个表面上人畜无害的女人，就是我们常说的绿茶。她们最喜欢做的一件事，就是撬别人的墙角，不管这个人是不是自己的好闺蜜。零二绿茶般的女人特别喜欢装可怜，在我们大多数人的眼中，女人都是较为娇小可怜的。值得身边的人去好好的呵护，但是这样的善良往往很容易被人利用。就像那些绿茶般的女人，她们就是这方面的高手。在她们的眼中，想要在人前取信于人，就必须要装可怜，表现出让人怜悯的感觉，如此她才能打消别人的防备心理
，从而在背后算计别人。我们经常能看到，在职场中总有一类女人，她们能力不强，也没有什么特点，但是她们却深受身边人的喜爱，就是因为她们懂得装可怜。装可怜其实是一件小事，但是假如以装可怜为幌子来算计人。这就是绿茶的行为了。人心往往是难测的。如果有一天你发现这个楚楚可怜的女孩，她竟然诡计多端、不择手段，那么你就得有所防备了。零三，绿茶般的女人特别喜欢摆弄是非。老话说得好，来说是非者，便是是非人。在生活中，其实我们碰到最多的不仅是人，还有是非。因为有人的地方就会有是非，有是非的地方，就会有搬弄是非的人。有些人，他们义正辞严地跟你诉说着身边的是非之事，不是说某某人不好，就是说某某人没有道德。一般这样的人都是喜欢挑拨是非的。有一个词，其实概括得很好，叫做“添油加醋”。寓意是原本矛盾就在那里了，他为了扩大矛盾。便到处传播是非，让是非这把火越烧越旺。这样的女人，其实就是我们常说的绿茶。她们最擅长的就是挑拨人与人的关系，从而制造矛盾与是非，离间别人。零四绿茶般的女人，特别喜欢趁机博上位。在这个社会中，我们能发现有一些人，她们升职加薪的速度特别快，仿佛超过了一般辛勤工作的人。一般来说，升职加薪很快的女人，她们要不就是才华横溢的人，要不就是有背景的人。除此之外，还有一种人，那就是博上位的人。什么是博上位的人？顾名思义，就是那些不择手段、以出卖某种原则为代价的、工于心计的、能快速上位的人。这样的人，其实他们还是很有本事的。就像是一些绿茶，他们长相清纯，原以为是可远观而不可亵玩焉的交家人，殊不知，他们却是为了能上位而出卖自身灵魂的人。其实，这种人在社会上是多见的，也许你的身边就有这样的女人。对于这样的绿茶，我们要做的就是悄悄地远离他们，避免被他们算计。女人的内心是看不透的，而女人较男人而言。有他们天生的优势，如此绿茶的频发，男人的频频中招，这就是当下生活的常态。二人到中年，要避开这三种女人，遇上就是穷一辈子。俗话说得好，嫁错毁一生，娶错穷三代。随着现在生活压力的不断增大，身边的单身人士越来越多，有的人是因为全身心放在工作上。所以直接熬到了中年还单身一人，有的是因为中年危机导致的婚姻破裂。人到中年，最着急的一定是男人，因为男人的数量要远远多于女性，所以有不少的中年男人因为着急自己的婚姻大事，所以常常会受骗上当。男人到了中年，必须避开这几种女人，不然就会穷一辈子。零幺爱慕虚荣的女人。如今是个物欲横流的社会，很多女人不愿意再傻乎乎的陪着男人吃苦。她们跟男人交往的目的只有一个，那就是他的金钱。女人爱慕虚荣，会不自觉地跟别的女人攀比，比如包包、首饰等等。有些她自己根本就负担不起，但看到别人有，她又觉得很痛苦。所以他会罔顾男人的辛勤付出，强行买回自己想要的东西。这种女人抱着不劳而获的心态跟男人相处，一旦她不能提供自己想要的，她会立马退出男人的生活，哪怕对方苦苦挽留，她也不会念及半点情分。这样的女人是自私的，她认为别人为自己付出都是应该的，遇到了困难，她肯定是最先逃跑的人。人到中年，要娶的老婆应该是懂得勤俭持家、懂得生活的女人，而不是娶一个一个花钱如流水、虚荣心强的败家女人。灵儿口里都是娘家的女人，人到中年，遇到那些满口都是娘家人的女人，也必须要避开。
，因为这些女人通常都是伏地魔、伏魅魔，当然不是说帮助娘家人不好，而是因为这些女人根本就没有概念的底线，常常做出伤害自己本家去帮助娘家的事情。在我们身边就发生了不少女人偷偷把男人的钱用来给自己的弟弟妹妹买房子、送彩礼等等的事情。他们根本不会在意男人挣钱有多么的辛苦，他们只知道娘家最重要。所以遇上这样的女人，就是穷一辈子。零三朝三暮四的女人，人到中年，男人通常娶老婆的目的就是能找一个可以陪自己过日子的女人。所以遇上了那些朝三暮四的女人，必须要学会避开，因为这样的女人通常会非常滥情，她们很少可以忠于感情。至于为什么说遇上这样的女人会穷一辈子，因为这些女人通常都是来骗婚的，你有再多的钱财也抵不住她们的分割，所以遇上就要远离。零四，声名狼藉的女人，女人的名声不好。其实跟他的原生家庭有着一定的关系，他为人处事的方式跟别人肯定不太一样，至少是大多数人都不能接受的。但在他的眼里，错的都是别人，一点小事他能跟你吵上半天，要是跟利益沾边了，他会不顾他人的感受去争取那点蝇头小利。他斤斤计较，跟左邻右舍经常的发生摩擦。这种女人不只是名声的问题，而是她的品行修养不够好。男人如果沾染了这样的女人，即使有再好的家庭背景，也经不起旁人的闲言碎语。零五有心机的女人，女人有点小心思那是可以理解的，但有些女人却是真的很聪明。他能从别人的闲聊中提取有用的信息，也能从上司的话语中揣摩上司的真正用意。他对人不对事，只要你有打动他的筹码，他就没有任何原则可言。感情方面，他始终保留一份警醒，即便自己已经名花有主，也不会拒绝其他异性的示好。这种女人从来都不会满足，也不会被琐碎的生活所困。他喜欢追寻刺激的感觉，也从来不会为了谁去停留。虽然人们常说爱情是一件神圣的事情，它和年龄、富贵、距离无关，只要人们有了爱，那么就有权利去争取。但真正幸福的爱情，一定是经过慎重选择，而不是随意的将就。因为随意将就的爱情，大多都以悲剧收场了。本期的视频就到这里，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅。我们下期再见。